A nome della comunità di frati e servi di Santa Maria del Cengio ho la gioia di presentare l'iniziativa promossa dalla comunità per far memoria di Fra Davide Maria Montagna e della sua eredità spirituale. Lo facciamo con un video curato da Fra Bruno Zanirato. Per molti di noi della famiglia dei servi, Fra Davide, servo di Santa Maria, è stato un appassionato studioso delle radici dell'ordine, poeta dalle parole profumate, cercatore della perla di luce nella vita, nelle sacre scritture e nel cuore di ogni creatura che avvicinava sulla piazza, lungo la via, in chiesa, nella casa. Ringrazio quanti hanno collaborato con la parola e la voce alla realizzazione di questo video. Un grazie particolare a Fra Bruno Zanirato per la paziente e intelligente regia. Buona visione, perché ispirati alla figura di Fra Davide possiamo affacciarci al balcone del futuro. Nuda in sogno, ancora ti contemplo, sdraiata appena, scossi dolcemente i capelli dal vento, anche se carne a carne più non risponde, un eros scoppiettante e lieve, entro i meandri della vita in esausto circola. Immortale è solo l'amore, bellezza eterna, e io con te ritorno sempre qualcuno. Morire in realtà è come addormentarsi dopo laboriosa giornata. Lunedì Allo 22 di maggio luce, abbiamo l'occasione di collegarci con la Basilica di Monteberico per trasmettere le solenne esecute del padre, pace, padre Davide Luigi Maria Montagna. Quando del giorno trascorso resta solo... Davide. Poeta e noto cultore di mariologia, ha trascorso la sua giornata terrena fino all'ultimo immerso nella sua attività di diffusore e cantore dell'amore a Santa Maria. Per quante stagioni, amici, ci siamo dati convegno senza pensare al domani, nel chiostro, calcinato e fiorito, in veglie e trapunte di lune, e quiete liturgia nel meriggio, nel crepuscolo, in conviti frugali e lieti, in dolcissimi conversari alle stelle, pause al cuore irrinunciabili a portare la fatica dei giorni. Or con passo lieve e deciso inoltriamoci in silenzio, col suo bagaglio ognuno di ingenuità e di gioia, nel tempo che resta, dono intatto ancora da vivere in speranza. Addio, almeno per un poco, amici carissimi, dopo tante stagioni. Davide aveva molte passioni, come frecce nella sua faretra, ma due doni gli aveva dato il Signore, la poesia e il desiderio d'amore, e sono i due doni che rendono creativa la vita, 
i due doni della poesia e dell'amore rendono nuova e feconda la vita, perché l'eros, ripeteva, è la parabola più universale e più rivelatrice che svela il sogno di Dio di cui è intrisa tutta la creazione e il poeta può dire cose che il teologo non osa perché tutto finirà eccetto l'amore il profumo di Betania un giorno tutti i baci non dati saranno dati, diceva l'amore sarà in grado di attraversare l'eternità emergono tre simboli importanti della poesia di Davide il velo la luna, l'io errante. Di giorno il cipresso è un nido, fremente di cicale, ma di notte riposa il cipresso e la sinfonia delle stelle, quiete e lucenti d'agosto. Ecco lo stupore. Una parola importantissima per Davide. Lo stupore come per i re magi, diceva un altro suo verso, smarrirsi nel pulviscolo magico del deserto. Davide era capace di stupirsi come un bambino, era capace di stupire, di sommuovere le vite, di fecondarle, mai banale. Uno che davvero faceva cantare la parola di Dio. A tratti un vento ha schiarito di fresco questa notte così breve e il tuo bacio all'alba ha la fragranza tenera dell'innocenza. Diverso riparto e leggero. Naturalmente appunto non ci conoscevamo e lui di fatto in una poesia scritta per me disse nulla conosco di te Daniela se non quel viso ilare eh? e appena tu sorridi si, si, de, si rischiara un tratto del mio, della mia solitudine Chiara si è fatta d'improvviso la tenebra la distanza breve Riporta la tua voce da lontananze senza tempo, sottili profumi come di agrumeto. Se penso al tuo sorriso regale, prendono a navigare entro il sangue frantumi di stelle. Padre David Montagna, fu uno dei più importanti e fecondi frati servi di Maria nella seconda metà del XX secolo. Seppe essere luce di speranza per buona parte del mondo ecclesiale dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. Davide nasce a Proserpio sui colli della Brianza di un angolo di paradiso, diceva lui, di una contrada di famiglia dove tutti si conoscevano, si sostenevano, che non lo lasceranno mai. Lì i genitori lo hanno amato e profumato di pane. La fatica del papà, Piero, e questi suoi cari li ha salutati con delle immagini che si rincorreranno spesso sulle sue liriche. Il vento stanotte ha tolto il velo alla luna nuova. Nitida e fresca è l'alba e io da sempre per il mondo errante. La fanciullezza lo portò poi a studiare nel Trevigiano, a Follina. Tra quelle mura di collegio trascorre 
quattro anni, in timidi giochi e giorni di amicizia, senza gesti, poche emozioni, districò il suo animo in una acerba adolescenza. E da lì poi si aggrappò al folle volo della prima maturità. Padre Davide fu ordinato sacerdote nel 1960 a Roma e subito dopo tornò nella provincia di Lombardia e Veneto incominciando a lanciare iniziative culturali e spirituali nei molti luoghi dove lui fu presente. Milano San Carlo, Vicenza Monteberico, Isola Vicentina, Rovato, Udine, Venezia, all'Abbazia della Misericordia. E io vedevo in questa, in questa proposta, come anche in altre che lui ha fatto, vedevo delle opportunità grandi che questo uomo, questo frate, ma credo anche tutta la comunità dei frati lì a Santa Maria, eh, proponeva, proponeva alle persone che frequentavano il convento. Ed erano proposte belle, proposte appunto che io sentivo grandi eh, perché imparavo un linguaggio che non conoscevo imparavo eh, a cogliere dei segni che non avevo mai visto padre Davide Montagna qui a Monteberico andava spesso a confessare però lui più che assolvere le persone dai peccati che confessavano cercava di liberare le persone dalle paure, dagli scrupoli dalle angosce che tante volte i, anche i più buoni cristiani hanno. Quando aveva tempo addirittura lui in confessionale prendeva le persone che erano andate, per esempio nei giorni feriali, diceva andiamo fuori, andava nel bar qui eh, sotto il campanile e, e lì confessava le persone prendendo un caffè, una cioccolata e chiacchieravano molto. Le pratiche devono essere come le minigonne, però uno sì. resta lì, no? Sì, Corte, sì, aderenti alla vita e aperte al mistero, no? Era anche molto amico dell'allora Vescovo di Pistoia, Monsignor Scatizzi, e insieme a Padre Filippo, insieme a Monsignor Scatizzi, organizzavano, si, si organizzavano serate storico-culturali, interreligiose, eh, si parlava appunto degli ebrei, si parlava delle altre religioni e si organizzavano anche serate di poesia in tutta la diocesi. Ha amato Dio con tutte le sue forze e a questo altare ha bruciato troppo in fretta la sua intensissima, instancabile, creativa, fervida esistenza. Ho avuto la gioia di vivere insieme a fratello Davide, all'amico. Sono stati 14 anni tra Isola Vicentina e Monteberico. Ho partecipato alle sue intuizioni nel campo della teologia, della patristica, della spiritualità e dell'arte. Lui curioso e sempre amico di artisti. Eh, eravamo una comunità molto numerosa a Monteverico quando, quando lui era con noi. Eravamo più di 30 frati. E tanto per dire un aneddoto ecco, che ricordo sempre con, così, con, eh, con gioia e nello stesso tempo con... Eh, e fatica anche perché forse non ho saputo cogliere tutta la sua, eh, tutta la sua capacità di trasmettere messaggi. Durante i capitoli conventuali, quando, quando avevamo poco più di un'ora a disposizione, un'ora, un'ora e mezza, immaginandosi tutti questi fratelli che dovevano eh, partecipare e chi interveniva e chi, 
eh, interventi di vario tipo, poi quando c'erano discussioni anche molto difficili, ecco, era impegnativo tenere sotto controllo la situazione. Quando padre Davide alzava la mano, gli chiedevo Davide, dici che cosa desideri condividere? E lui di solito era, non, non interveniva subito, interveniva sempre verso la fine del dibattito di, su una problematica. E lui dice, non sono d'accordo su niente. E allora si sorrideva, e, però lui ci diceva il perché. E effettivamente lui aveva una capacità di eh, leggere le cose da un altro punto di vista. Quando ho fatto il priore provinciale, lui in genere alla sera si fermava un po' giù a vedere la televisione, però tutte le volte che poi saliva nella sua cam camera e doveva passare accanto al mio studio, si fermava a salutarmi e a condividere qualche frammento della vita comunitaria e della vita dell'ordine. C'era una diaconia che doveva sposarsi, era alla settimana di spiritualità di Rovato e il parroco non ha accettato che si sposassero su no? Allora lui doveva sposarli, ma non ha voluto farlo, non si è impuntato e allora eh, per questi due insomma, avevano a necessario, sono andato giù io di sera nella parrocchia in una cappellina laterale abbiamo fatto questa celebrazione con, eh, mi ricordo per suo, per suo esplicito la difficoltà che aveva lui ecco, di essere di, 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 di seguire certe norme si può dire che è stata una figura profetica dell'ordine dei servi di Maria ma soprattutto nel raccontare quello che era il carisma dell'ordine dei servi di Maria lui era principalmente un pellegrino orante, sempre in viaggio da una comunità all'altra. Quante volte gli abbiamo detto in tanti, vedendolo sofferente, non andare, non partire, sei malato? E rispondeva, sono malato, sì, ma di speranza. Parlo da amico, non era facile vivere con lui. Ma come dice il Vangelo, alla fine resta solo il buon grano. La sua vita era itinerante e quasi vagabondo e quindi lui si definiva un frate medievale. I suoi bagagli di viaggio che mi colpiva sempre era che aveva una borsetta di carta oppure di plastica con le cose indispensabili e basta. E questo ti, ci fa pensare anche no, a come che bisogna andare all'essenziale nella vita. Davide non teneva nulla per sé, non aveva nulla, credo, ma quello che aveva lo donava. Un aneddoto. Eravamo di ritorno da Pistoia, non stavamo percorrendo la Porretana, una strada bellissima, ma non sempre lineare. E subito dopo una curva, presentandosi un rettilineo, abbiamo sorpassato un'auto, per non perdere di vista l'auto di Remigio dove c'era appunto padre Davide. A un certo punto paletta, polizia stradale o carabiniere, non ricordo, e poi la solita trafila, controlli, documenti e verbale. Padre Davide a quel punto ha voluto darci 20.000 lire che aveva appena ricevuto eh, per pagare l'eventuale multa. Non li abbiamo accettati, e poi naturalmente non c'è mai arrivata la multa. Ma padre Davide era così. Quello che aveva lo donava. Vecchio cuore mio, basta con i progetti a lunga scadenza. Pensa all'eternità. Era l'anno 68 praticamente, 68-69. In questi anni, appunto, padre Davide Montagna, padre Luigi De Candido e l'allora padre Andrea D'Alpino iniziarono, progettarono, un mini corso di storia e spiritualità dell'ordine rivolto a suore di congregazioni servitane di varia provenienza. Era una cosa abbastanza fuori del comune, 
che delle suore di varie congregazioni si incontrassero allora. Eravamo suore poco più che ventenni che hanno potuto comunque gustare la gioia di stare insieme, di raccontarsi, di confrontare le proprie esperienze personali e anche di congregazione e di sognare, allora si sognava molto, e di sognare insieme. L'ho incontrato da novizia quando arrivava in biblioteca dell'allora noviziato per preparare i suoi interventi nei sabati dedicati alla mariologia per novizie e suore delle congregazioni della famiglia dei servi, naturalmente per coloro che potevano arrivare a Rovigo. Momenti belli, ricchi di fraternità, di apertura alla Sacra Scrittura, alla liturgia, per un'autentica pietà mariana. Eravamo nel periodo post-conciliare, disponibili ad accogliere i frutti del concilio. Nel cuore nostro abbiamo sempre desiderato e ci sembrava molto un desiderio troppo alto finché abbiamo incontrato Davide, abbiamo incontrato Alberto Maggi, abbiamo incontrato Ernest Ronchi e tutti gli altri frati che ci hanno accolto nei vari conventi. Tutti incontri, tutte esperienze che sono servite a girare la ruota della mia e nostra esistenza. Il primo incontro che ho avuto con padre Davide che ricordo bene, che mi è rimasto impresso e che ancora ricordo da, dopo tanti tanti anni perché allora ero suora giovane, è stato a Rovato, a Rovato nel convento dei servi dove si teneva ogni anno una settimana di spiritualità. Lì padre Davide mi ha fatto conoscere una diaconia di Rovigo, eh, Marisa e Remigio Cecchetto di Villadose. E poi ha insistito perché al termine della settimana mi accompagnassero nella mia comunità, a Sant'Agostino di Ferrara. E loro non sono venuti ben volentieri perché è quel che diceva Davide si doveva fare. E questo perché? Non perché si sentissero obbligati, ma perché le volevano tanto bene. E io invece ero un po' titubante perché dovevano fare tanta strada in più per venire a Sant'Agostino. Però è andata così. E in seguito però è nata un'amicizia, ci siamo incontrati diverse volte anche a casa loro, quindi ho conosciuto i loro figli, ho conosciuto l'altra diaconia, quella di Daniele e Davide Allegro, che sono sempre di Villa Dose. Direi che grazie proprio a figure come Davide Montagna sono poi entrata a far parte dell'ordine secolare, che è stato un arrivo ma una ripartenza come cammino eh, spirituale, eh, personale, ma anche della parrocchia. E poi la terza, la terza porta che padre Davide mi ha aiutato ad aprire è stata quella appunto della vocazione di serva di Maria eh, che io in qualche modo sentivo, eh, avevo anche conosciuto due, due sorelle che lavoravano con me in fabbrica, erano entrate tra le serve di Maria di Galeazza, un po' avevo conosciuto, però insomma questo mondo delle suore non è che mi piacesse proprio, non mi piaceva tanto, era molto anche questo abito nero, queste... ma nello stesso tempo sentivo un fascino, un'attrazione, ma non volevo ammetterlo. Ecco, un giorno padre Davide, dopo una celebrazione eucaristica, mentre scendevo le scale che dal chiostro portano giù al piazzale, eh, io stavo scendendo, lui mi ha chiamato da dietro, dice Loretta, dice ma hai mai pensato di, di farti suora? Magari serva di Santa Maria. E io mi ricordo che, così, in modo molto confuso, perché mi sono sentita davvero confusa con il cuore che ha smesso di battere, giramento di testa, rossore, calore, eccetera, però mi sono girata e gli ho risposto, io, ma tu sei matto, non ci penso proprio. Mi ricordo proprio di averlo detto con una forza, con una rabbia. E poi sono scappata via perché avevo paura che lui cominciasse a parlarmi perché faceva sempre così, no? poneva una domanda oppure 
e poi era incalzante, poi continuava a parlare e allora per paura di questa sua modalità sono scappata via. Lui da quel giorno non mi ha più detto nulla su questo argomento, ma io ho continuato a frequentare, ho continuato ad andare e credo che da uomo dello spirito ha lasciato fare, ha lasciato fare alla parola di Dio, a Santa Maria e allo spirito. Ave, novella femmina, la malia dolce dei tuoi grandi occhi sua dente sgorga dalla muta icona, legame unico a quanti ti amano, Santa Teotocos, nostra donna sedotta per prima dal bacio dello spirito. Ave novella femmina. Ha aiutato ad accogliere Santa Maria nella nostra casa come colei che sa indicarci la via perché lei proprio per prima l'ha percorsa sino al cuore di Dio. Fra Davide ci insegnava a guardare alla luna e alla luce che riflette. Diceva, se guardate direttamente al sole vi bruciate gli occhi. Questo come modo di guardare a Maria. Così da Juniore ho vissuto con lui e altri fratelli servi di Maria a Rovato le settimane di storia e spiritualità dell'Ordine. Ci teneva a trasmettere orientamenti esistenziali di vera spiritualità mariana. Ricordo una frase che ritornava puntuale più volte anche in altri incontri e convegni. Il vero devoto di Santa Maria è l'uomo dello Spirito. Ci invitava a scoprire nel quotidiano una marianità esistenziale. Il bene che hai fatto per me è stato quello di farmi capire qual è la via della bellezza attraverso non solo la musica ma soprattutto la vera bellezza che è generata appunto dall'ascolto amorevole della parola cre creatrice. Ci hai fatto scoprire eh, un aspetto nuovo anche della figura di Santa Maria, non solo come nostra madre, ma soprattutto come sorella, come creatura da prendere con sé, come figura esistenziale da prendere nel quotidiano. questa sana amicizia perché lui veramente non cercava altro andava all'essenziale era davvero un cercatore di dio robusta perché la sua fede era vera e profonda feconda perché quando parlavi con lui dalla sua bocca venivano fuori sempre quei bei flash che ti invitavano a riflettere, a costruire. È stato infaticabile sostenendo in tutti i modi la necessità di rilanciare e rivalorizzare una verità storica del nostro ordine, il quale non è formato solamente dalla componente maschile, cioè dai fratti, ma c'è anche una componente femminile le monache e 24 congregazioni di suore che progressivamente si sono associate all'ordine e soprattutto la componente laicale, innanzitutto con la valorizzazione di quelli che una volta venivano chiamati terziari e che formano tutta una serie di fraternità che si impegnano ad aderire alla vita e al carisma del nostro ordine 
Padre Davide sostenne molto anche gli istituti religiosi di vita consacrata, Regno Maria e San Raffaele. Credo che lui sia stato l'ideatore o uno degli ideatori della marcia dei servi. La preghiera in notturna rivolta alla figura di Maria era anche un'occasione per vedersi, stare tutti insieme e conoscere anche tutte le realtà dell'ordine, i vari luoghi, i vari eremi, le varie parrocchie, le varie realtà. E il mio ricordo ultimo significativo di Davide è legato alla marcia servitana del 1995 da Adria a Rovigo e conservo nel cuore quei sette quadretti del messaggio che con gioia amorosa si sono proclamati, iniziando sempre con Ave Sorella Maria, vera serva del Signore. Sette lodi alla Vergine, cui affidare sette propositi di impegno ecclesiale alla soglia del terzo millennio. E lui poi faceva stampare il messaggio, e, ma con un numero eccessivo di copie che io che allora giravo in Italia, ti ricorderai, come presidente della federazione, gli smistavo anche via, però gli ho detto Davide basta, adesso si fa un libretto ogni tre anni. Ho conosciuto padre Davide così con la sua figura buffa, un po', perché nel suo modo di vestire, nel suo modo di parlare, nel suo modo alle volte di porsi, alle volte anche antipatico perché non sempre ecco, i suoi modi di fare erano molto gentili o molto così, eh, insomma educati, eh. era una persona che rompeva schemi, che poneva sempre di fronte così delle domande. Desiderava sempre avere relazioni essere in relazione, lui gli piaceva sempre stare, dialogare, incontrare e a volte a causa del lavoro intenso anche del santuario non era facile restare e spesso e volentieri gli dicevo Davide porta pazienza perché ho quell'impegno, quest'altro impegno, un attimo fammi respirare e allora lui si risentiva un po'. Un fratello che aveva bisogno, bisogno di sentirsi ascoltato, accolto prima di tutto accolto, ascoltato e accettato così com'era. E diremmo che per me eh, molte volte vedevo in lui anche dal volto proprio un, un animo di fanciullo, un animo di fanciullo che si sa meravigliare, si sa meravigliare di fronte alla bellezza, la bellezza di un volto di un bimbo, la bellezza di... di mm, mm, del panorama, la bellezza del sole, della luna, delle stelle, eh, che poi lui faceva le poesie, no? Era un frate molto affettuoso, con tutte le persone che lui incontrava manifestava la sua affettuosità, tanto è vero che alle volte metteva le persone in imbarazzo, eh, anche persone che lui non conosceva aveva espressioni di affettuosità. Eh, sopra, eh, lui dedicava delle poesie d'amore a delle suore che gli erano simpatiche mettendo, poi le pubblicava mettendo anche il nome a cui dedicava que eh, queste, eh, queste poesie e mm, le suore si trovavano alle volte anche in difficoltà nei confronti della loro superiore nel, nei confronti delle altre consorelle Fra Davide, oltre ad essere uomo spirituale L'abbiamo conosciuto come uomo spiritoso, capace di un raffinato senso dell'umorismo e quando le condizioni lo permettevano era bravo, bravissimo ad intrattenerci con divertenti barzellette. Non era eh, per noi, almeno per me, ecco, un personaggio eh, molto fa tanto facile, no? E, e come mh, eh, fosse entrato <ride> nella nostra vita un uragano, no? 
eh, però subito ho, ho provato un'attrazione per il modo eh, come eh, ci eh, istruiva, eh, istruiva eh, ci presentava eh, Maria, ci presentava eh, i Vangeli della, del, del giorno. Era una persona imprevedibile, ad esempio, non si sapeva mai chi ti portava in casa, ma sicuramente quelle persone erano in difficoltà di vario genere. Erano infatti quei piccoli di cui parla il Vangelo. Poi quando veniva a Pisa, lui amava anche coinvolgere il nostro personale. Difatti per Natale, per Pasqua, per altre occasioni ha sempre creato incontri e anche al personale faceva molto piacere. Mite e inquietante l'immagine tua nella memoria. Mai t'hanno sfiorato né le mie mani, né labbra mie. Il sogno però riporta ogni notte il tuo riso al vento. Abbiamo conosciuto qui a Isola e assieme con lui e altre sei coppie di amici abbiamo fatto un corso di fidanzamento, un corso per fidanzati appunto per parlare del matrimonio. Con le sue, eh, ho ricordi di una persona, di un frate veramente attivo, dinamico e particolare, diciamo, era poeta che ci proponeva le sue poesie come anche stimoli per le meditazioni, per pensare un po' alla nostra vita, sia singola che di coppia. Ricordi bellissimi della sua energia e quando tu arrivavi qua a Isola e ti abbracciava, ti prendeva questa mano forte, ti, ti teneva stretto a lui e, e ti comunicava la sua energia, la sua pazzia, sempre tra virgolette, di un frate poeta, di un frate energico. E lui ci ha sposato. Abbiamo preparato la cerimonia, il punto fondamentale, la parte più importante che abbiamo vissuto e che abbiamo portato nella cerimonia è stata l'imposizione dello Spirito Santo. Cioè con Davide abbiamo maturato che lo Spirito Santo è quella cosa, quella che ti dà la forza di andare avanti. Mi ricordo che una volta eravamo a Rovato, lui era il grande artefice delle settimane di storia e spiritualità dell'ordine a Rovato, e lui diceva che durante una celebrazione ha fatto leggere il Vangelo una donna di per sé secondo le norme liturgiche che toccherebbe solo al sacerdote, al celebrante. E lui aveva fatto leggere una donna e l'aveva motivata con questo suo pensiero. Ha detto, è stata una donna per prima che ha mostrato il Vangelo al mondo, Gesù di Natale. E quindi dice, vorrei che fosse una donna che adesso leggesse il Vangelo per tutti noi. Ecco, Davide era uno che inventava anche, nel senso mio del termine, le liturgie. Era un creatore, ma lo faceva con cognizione di causa, perché lui era un poeta, quindi una persona che scrive bene, era una persona che conosceva la liturgia ed era anche una persona orante. Uomo di immensa cultura, 11.000 pagine solo di lavoro scientifico e poi sempre a indicare più in là, con la poesia, con il gusto della bellezza, con i suoi inni e le sue preghiere. Paolo Sarti è il frate di Rotto dei Servi, tra le leggi e oggi. Oggi vi ramo sono il tuo mondo, Erwin è presente, di Tovella. Praticamente gli ordini dei mendicanti, vorrei farvi capire, che i grandi fondatori, più o meno liquidato come San Francesco, non si conosce. La morale comunitaria è nata nel verso Milano, prima della grande presidenza del 1576. Durante San Carlo si converte, il vero grande professore San Carlo è lì, Carlo è lì, prende il crocifisso, gira per Milano, cambia un po' la sua vita, se non è un no? Perché il San Francesco è quando ha fatto la memoria di San Carlo, i vescovi, i venuti dal concilio di Milano, il trovo che ci dice Padre Montagna non era isolato nella sua azione, ma apparteneva a quella generazione di frati innovatori e riformatori che sconvolse il mondo fratesco del tempo, gli anni 60 e 70 del 1900. Erano chiamati dai frati più anziani e più conservatori erano chiamati le guardie rosse 
perché loro anticiparono con le loro novità, con la ventata di novità che portarono nei conventi, tutte le innovazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II del 70. Io ricordo le affollatissime conferenze che padre Montagna teneva nelle parrocchie e nei centri giovanili. Parlava di spiritualità medievale come se fosse una spiritualità moderna, insegnava ai giovani a pregare senza dire parole, eh, cercava di liberarli dalle paure e dalle ossessioni. Quanto amore per l'ordine e per tutta la famiglia, per i frati, le suore, i laici, le monache, la più bella eredità che lascia all'ordine sono le diaconie. Ordine amato con fedeltà, anche nelle ore tristi, anche senza ricevere il contraccambio. Ci ha fatto amare l'ordine nelle persone, e raccontandone la, la ricchezza spirituale, umana, e culturale e anche artistica appunto dell'ordine dell stesso. Ecco, tutte queste cose hanno creato in me una... Una, un profondo cambiamento, una profonda conoscenza, ma soprattutto un profondo amore verso l'ordine e tutto quello che rappresenta. Ave monda stella, fulgente gemma del cielo, fiore splendido nella notte. Da te quieta e promanata quell'incandescente luce del verbo fattosi carne, cella scintillante di Dio custode d'una bruciante dolcezza che non declina, signora dei cercatori, pellegrini mai delusi, brilla ancora all'orizzonte. Ave, monda stella. Già a partire dagli anni Ottanta è stato in particolare il fondatore del movimento delle diaconie laiche dei servi di Maria. La vocazione di ogni diaconia è quella di diventare una vera chiesa domestica esplicitamente dedicata a Santa Maria come immagine conduttrice e ispiratrice di tutta l'esistenza. Per queste diaconie scrisse una regola di vita molto preziosa e illuminante. Voleva a tutti i costi generare. Era quello il pallino che aveva. Anche a me chiedeva sempre, tu Daniela, quanti figli hai generato? E io non sei. Ma lui aveva ben chiaro, ben chiaro quello che voleva. Voleva generare figli alla Chiesa, figli all'ordine, figli alla congregazione. Tanto che quando si è ricoverato a Livorno per fare degli esami perché non stava bene, e la sua preoccupazione non era quella di sapere che cosa aveva, che cosa per guarire o okay. che. La sua preoccupazione era quella di lavorare, creare qualche cosa di nuovo. Da, in quel tempo di degenza doveva generare qualcosa. Infatti è lì che sono nate le diaconie, le ha pensate e le ha portate avanti. La prima cosa che ci ha trasmesso Davide però è stato l'amore per la parola, la curiosità nella ricerca del senso e del perché di ogni parola scritta nel Vangelo e in tutta la Bibbia. E quindi leggere tutti gli avvenimenti e la vita sempre alla luce del Vangelo. Lui diceva lettura del Vangelo e del quotidiano, del giornale quotidiano. Le celebrazioni eucaristiche con le diaconie erano degli scrigni, erano gemme preziose, seppur semplici ma luminose. E poi le feste, le solennità, il viverle sempre dando un senso la sua convalescenza dopo l'intervento al cuore che ha trascorso con noi a Galeazzo. Questo momento per la nostra comunità è stato un periodo di gioia 
perché ha dato la possibilità di una maggiore familiarità con Davide e anche con quelle coppie che poi sarebbero diventate diaconie e molte delle quali hanno fatto la loro professione a Galeazza. E prima come singoli e poi come coppie di aconia e mh, entrava nel cuore e per chi poi lo accoglieva eh, sostava anche nella casa osservando nei ritmi e calando le proposte nel rispetto di chi lo ospitava ci accettava con tutte le nostre fragilità e da lì iniziava ad educarci e a insegnarci era ben consapevole della, delle proprie competenze eh, maturate in più campi e della capacità di sedurre nell'ascolto della parola. Ricordando che di lui, uomo della parola, che gli bruciava dentro, che riusciva a far cantare come nessuno, che ha diffuso la lezio divina nei conventi, nei monasteri, nelle famiglie, negli appartamenti, negli eremi, che ha diffuso la lezio divina in Italia come nessuno del suo più grande merito. Lui diceva, solo le scritture sacre e la poesia saranno per sempre vento di futuro, vento di millenni e di ogni istante, fremito della creazione, solo le scritture sacre e la poesia, pur se solo per frammenti. L'eremo si legge una lettera scritta da Davide a nome della comunità e inviata agli amici nel 1976 è un'esperienza che la nostra fraternità intende percorrere in docilità allo spirito. Scrive Il nostro rinnovato impegno è di realizzare nella piena comunione con tutti i fratelli una proposta discreta ma ferma di vita cristiana fondata unicamente sulla ricerca di Dio. Questo vuole essere il primo nostro servizio all'Evangelo ed il nostro ministero della Santa Chiesa. Vita all'Eremo Uscirne Levigato al fine e chiaro Ciottolo di fiume smosso da profondità trasparenti E per fare Davide un luogo da cui contemplare la terra abitata dalle infinite domande degli uomini e delle donne, la terra abitata dal profumo dei fiori, il cielo abitato dalla silente luna. L'eremo di Santa Maria è circondato da un vigneto, da un oliveto coltivato dalla cooperativa sociale Il Cengio ed è affidato all'associazione L'Isola che c'è che se ne prende cura portando avanti l'intuizione di Fra Davide, impegnandosi a coltivare il silenzio, la ricerca dell'essenziale, l'accoglienza amicale, la relazione empatica con ogni essere. L'ermo è un approdo laico dimenticante di senso. Vivere quindi in questo mondo in modo leggero, sempre pronti a riarrotolare e srotolare altrove la nostra tenda. Ed è per questo lui amava viaggiare in treno, che considerava una sorta di eremo viaggiante. Affermava di essere l'uomo del silenzio e questo faceva anche ridere perché in realtà lui parlava sempre. Un'altra volta invece eravamo nel convento di Rovato e ci siamo fermati in cucina dopo la cena e ha cominciato a parlarmi e il discorso è andato avanti fino alle due di notte. Alle due di notte disse adesso andiamo a dormire perché mi hai fatto venire mal di testa. E le sue telefonate erano eh, vi aspetto stasera alle 21 all'annunziata, ciao! E riattaccavo, non si aveva il tempo neanche di dirmi come stai, come non stai. Tra i ricordi appunto più belli con lui era una magnolia sul lago di Seo sul lungo lago. Andavamo qua qualche volta la sera alle settimane di spiritualità di Rovato che erano momenti di grande, di grande bellezza e lì si organizzavano mostre, attività, iniziative, eh, dialoghi liberi 
era una gelateria dove, ricordo simpaticamente, dico Davide che, che cosa prendi come gelato? E lui rispondeva invariabilmente il più grande. Il più grande. <ride> il più grande perché aveva questa... Però sotto la Magnoli abbiamo progettato, cioè lui progettava, in potenza, lui progettava alcune delle cose più belle, come la mostra dei 750 anni dell'ordine, che poi è girata per centinaia di posti, è stata progettata sotto la Magnolia del lago di Zeo. La sua eredità all'ordine, le diaconie, un dono grande anche per noi chiamati in questo cammino. Siamo dei perduti, diceva la nostra figlia, che è diaconia anche lei, ed è vero, potremmo essere dei perduti, ma siamo dei salvati. Grazie Davide. Ma che bel dono è stato, che bella eredità ci ha lasciato. Queste comunità domestiche oggi, con la pandemia che stiamo vivendo, sono veramente provvidenziali. Dico solo che Padre Davide insieme alla Madre Ubaldesca mi mancano tanto. Voglio dire grazie a Davide per quello che sei stato per noi. Per esempio appunto questa energia che lui ti dava, cioè questo essere controcorrente anche oltretutto, questo modo di vestire, questo modo, cioè non, lui era, diciamo sì, non era lindo, <ride> era un frate un popolano, uno che stava con il popolo, cioè gli altri di popolo, non avevi nessun... Uh, non ti, cioè, ti sentivi bene, io mi sentivo bene a stare con lui. Diciamo. Quindi penso che lui ogni qualvolta cambiava qualcosa, non era tanto per cambiare, per cercare la novità, ma era sempre per migliorare. Ecco lui ci ha insegnato a vivere e celebrare bene anche le nostre liturgie. E quindi io posso solo dire eh, a Davide grazie, grazie per averlo incontrato, grazie per aver fatto un pezzo di strada insieme e grazie anche per quello che io ricordo di lui e che cerco anche di vivere. Grazie di cuore Davide perché ci hai aiutato a vivere, ci hai trasmesso il profumo e il coraggio e la libertà grande di seguire sempre i propri carismi perché sono la traccia che Dio creatore ha lasciato in noi. Morire in realtà è come addormentarsi dopo laboriosa giornata allo spegnersi della luce terminato l'ultimo salmo della sera con il cuore fattosi pace quando del giorno trascorso resta solo una sommessa eco sempre più fievole e la luna ti accoglie nel suo profumo leggero. La nostra vocazione di cristiani è alla bellezza. In questa soglia della notte, di questa dolcissima notte di primavera, tra il sabato e la domenica, al cadere ormai della seconda luna di primavera, al punto in cui la stagione esala tutti i suoi profumi da tutti i suoi fiori un dono in più 